vụ mua vàng tuần này mời quý khán giả đến với tỉnh Lâm Đồng để gặp gỡ người nông dân Nguyễn Văn Hoài Nam. Năm 2022, nhận thấy cây cà phê Lâm Đồng là một trong những cây trồng chủ lực, lại nổi tiếng với hương vị thơm ngon. Anh Nam bắt đầu suy nghĩ mình phải tạo ra một sản phẩm gì đó thật đặc biệt gắn liền với cây cà phê Lâm Đồng và ý tưởng bánh quỳ cà phê ra đời. Đến giữa năm 2023, anh Nam quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo NLC. Đến nay, cơ sở sản xuất bánh quỳ hạt cà phê của anh Nam được các đối tác, cửa hàng, quán cà phê trên cả nước tin tưởng và lựa chọn. Đặc biệt, với sản phẩm độc đáo này, anh Nam còn kết hợp với trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng tạo việc làm cho các học viên ở đây, giúp họ có thêm thu nhập và việc làm ổn định. Với những thành quả đã đạt được, anh Nam vẫn luôn không ngừng nỗ lực mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư trang bị máy móc với mong muốn cơ sở sản xuất ngày càng phát triển để đưa sản phẩm bánh quy hình dáng hạt cà phê giới thiệu rộng rãi ra thị trường thế giới. Ngay bây giờ, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp với bánh quy hạt cà phê của anh Nguyễn Văn Hoài Nam tại sân khấu Khát Vọng Mùa Vàng. Xin chào mừng quý bà con cô bác đã đến với chương trình Khát Vọng Mùa Vàng. Một chương trình nói về nông nghiệp, nơi những người nông dân có thể ước ao khát khao về một vụ mùa bội thu. Nơi mà chúng ta được gặp gỡ những người nông dân, những người doanh nhân thành đạt trong mô hình nông nghiệp. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nha. 19 giờ 15 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Trời đất ơi, mới ra mở màn mà đứng ngáp rồi trời. À, buồn ngủ mệt quá anh ơi Trời đất ơi hôm qua đi đâu mà giờ buồn ngủ Hôm qua thức về quá làm việc nghe không Bây giờ mệt mỏi quá Thả miệng ra à. Ê, Ê trời anh cho em ăn hạt cà phê sống hả Nhai đi Ngon không ừ, ngon. Ừ, Không phải hạt cà phê Bánh quy Đúng vậy này ừ. là bánh quy hình hạt cà phê Trời ơi. Ngon em ha Ngon thiệt ừ, Anh nói em nghe nè Dạ không chỉ riêng là cái hình hạt cà phê màu cà phê đâu mà đây đầy đủ luôn nè một dòng đời hạt cà phê nè khi vừa mới trồng ra trái là màu xanh trái chín màu, màu đỏ trái chín rồi mình làm gì bóp vỏ màu trắng đó bóp vỏ xong rồi mình đem rang, rang. lên ra màu đen à. À. sau khi rang lên màu đen rồi mình làm gì nữa mình bỏ miệng ăn thôi chứ làm gì <cười> nhưng mà hay quá nhưng mà em có biết là ai là tác giả của cái món này không không anh giới thiệu với em luôn nè của người nông dân nguyễn văn hoài nam ồ rồi làm sao để gặp được người đó gặp liền ngay bây giờ hả thông qua người kết nối đạo diễn nghệ sĩ ưu tú vũ thành vinh trên sân khấu khát vọng mùa vàng Chào mừng quý vị đến với chương trình Khát vọng mùa vàng Nơi mà chúng ta gặp những con người có nhiều khát vọng cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà Ngay bây giờ chúng ta chào đón anh Hoài Nam đến từ Lâm Đồng ạ Xin chào anh Xin chào Từ đâu thì anh có ý tưởng biến cái bánh quy lại có hương vị cà phê ở trong đó ạ Ngày xưa là mình mình vào phòng được 10 năm thì có một cái biến cố nhỏ thì phải nghỉ việc Thì thời điểm đó thì nghĩ là chắc là sẽ đi bán cà phê dạo nhưng mà muốn kèm một cái loại bánh gì đó để bán kèm cái cà phê đó để khác với những người khác thì bắt đầu em mới lên mạng em tìm và em tìm một là bánh quy cà phê nhưng thời kỳ đó nó chỉ có một vị và nó rất to thì bắt đầu mới ý tưởng lên là ở tại sao ta không kể một cái câu chuyện ở trong đó mà làm ra bánh mà mình kể được cái vòng đời của hạt cà phê từ lúc nó sinh tươi cho đến lúc nó chín đỏ cho đến lúc nó thành phẩm luôn thì bắt đầu em mới về em nghiên cứu từ 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 để tạo ra nó và những cái từ từ đó có những lúc đã không ra được cái mình mong muốn Dạ đúng rồi, tại vì xuất thân là dân văn phòng cũng là tay ngang Tất cả đều là nguồn trên mạng mà tự về học Nên năm ra sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo ra được một viên bánh như bây giờ Như anh nói, anh đã có một cái sáng kiến làm vòng đời từ lúc xanh Chuyển qua từng giai đoạn và mỗi một giai đoạn thì có màu sắc khác nhau Và có một hương vị khác nhau Dạ đúng rồi, mà em sử dụng là nguồn nguyên liệu của đặc sản của Tây Nguyên Như trà xanh cầu đất, dâu tiên từ Đà Lạt, nhồi vào trong bộ có nghĩa là làm sao cho một củ cà phê vừa kể về câu chuyện của hạt cà phê mà đưa các đặc sản Tây Nguyên vô trong bánh luôn So với các loại bánh khác, ngoài việc màu sắc kích cỡ và một cái ý tưởng rất độc đáo thì nó còn khác gì ở chất lượng? 
Dạ, ở chất lượng ở đây là thứ nhất là chọn nguyên liệu chất lượng, thứ hai là nguyên liệu tự nhiên, em không sử dụng hóa chất, phẩm màu hay là dùng chất bảo quản. Tuy nhiên trong quá trình làm tay thì có một cái ưu thế rằng khi nặng từng viên một thì sẽ hướng dẫn là các bạn nén chặt từng viên. Nên khi mà tạo ra một viên bánh khi mà để ngoài dĩ gió này mình để từ sáng tới chiều vẫn không yếu. Nên ai nhâm nhi trà hoặc uống cà phê hoặc là trên Đà Lạt thì uống chất in thì cũng ngồi lâu nhưng mà bánh sẽ không bị mềm vẫn đảm bảo chất lượng. Vậy là anh đã xử lý được bề ngoài của cái lớp bánh này? Dạ, đó là do cái kỹ thuật lúc mình nặng tay Bây giờ nói đến cao nguyên Lâm Đồng Thì đương nhiên người ta nhắc đến cà phê rồi chè Thì cái nguyên liệu á Về cơ bản mình có công thức nào không? Tại vì mình sử dụng nguyên liệu tươi Thì phải sử dụng những cái nguyên liệu nào mà nó sạch để đảm bảo khi đưa vô bánh này nó ra một chất lượng tốt nhất Được biết anh còn có dự định là cả cái vỏ cà phê nữa Có nghĩa là em đã cùng với một công ty ở Bảo Lộc nghiên cứu thành công làm ra bánh quy từ vỏ cà phê Vỏ cà phê sau khi được tách hạt ra thì họ sẽ sơ chế nó và họ ủ sau đó họ nghiền thành bột và đưa cho em để em đưa vô bánh Bây giờ mình nói về hình dáng một chút Khi mọi người nghe chứ bánh quy thì chắc chắn là nghĩ sẽ hình tròn hình vuông và rất là lớn đúng không anh? Dạ chứ không ai nghĩ lại có thể trở thành những cái viên như vậy thật ra thời gian đầu mà lựa chọn hình dáng này cũng bị nhiều uh, góp ý có nghĩa là tại sao lại chọn những cái phức tạp quá như vậy nhưng thật sự khi mình đã truyền tới cái chất lượng và hình ảnh thì mình phải đưa nó tới những cái gì nó gần đúng nhất đã nhiều khách hàng đã tới em hỏi nhìn qua ban đầu ủa sao này giống hạt cà phê vậy và đó chính là cái niềm tin và niềm vui mà nó đặt cho sản phẩm mà khách hàng họ đã đón nhận được điều đó ngoài cái hình dáng uh, mô phỏng theo một cái dòng đời của cái hạt cà phê thì anh có tạo ra một cái hình dáng nào khác ở trong tương lai không ạ? Em muốn rằng tất cả các vị bánh của em sau này em đưa đặc sản của Tây Nguyên vào Như hạt mắc ca, như hồng sấy, dạ. rau xanh Khi em đưa tất cả hình dáng cà phê để làm gì một người nào đó ăn cái viên này sẽ hình dung ra À, cái bánh này là đến từ đâu? Dạ. Họ nhìn hình dung nó được, à đến từ Tây Nguyên Như vậy là anh cũng đang đau đói để đưa những cái sản vật của Lâm Đồng đi xa hơn dạ, đúng rồi Hiện nay thì cái thị trường nào chính là đang tiêu thụ cái sản phẩm này? Về thị trường thì hiện tại thứ nhất là ở Đà Lạt là hầu như là ở các quán cà phê họ lấy về để bán kèm cà phê thứ hai là vùng máy nhiều như là Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội là ba nơi là có đang nguồn lực khách sĩ cũng khá là nhiều Ở trong đây ngoài tâm sức, công sức thì nó có một cái ý tưởng rất là hay giúp cho những người khiếm thính Dạ đúng rồi Nói một chút về ý tưởng giúp cho những người mà kém may mắn Cụ thể đây là những người khiếm thính tham gia vào quá trình lao động như vậy Có một lần em đến làm từ thiện ở trường khiếm thính thì có nghe câu chuyện về những bạn học sinh ở đó đa số là người đồng bào hoặc là những gia đình khó khăn thì mới có ý tưởng là thôi em mang bánh này tới trường ngoài giờ học thì các bạn sẽ làm bánh cho mình rồi là em bán bánh ra ngoài thứ nhất là giúp đỡ kinh tế cho các bạn thứ hai tạo cho các bạn một công an việc làm đến khi các bạn ra trường thì các bạn có thể hòa nhập vào cuộc sống càng ở gần các bạn thì càng thương với các bạn như vậy muốn giúp được nhiều các bạn thì mình phải làm một lên công ty mình phải giúp được nhiều người để các bạn sống chung với nhau và em muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng các bạn dù có bị khuyết tật nhưng vẫn tạo ra một sản phẩm chất lượng và có thể vươn tầm thế giới Vinh có niềm tin rất lớn vào điều đó à. Nếu mà nói một cái gì đó nó làm cho anh phải chăn trở, phải khó khăn thì nó nằm ở khâu nào ạ? À? Thật ra là với cái công suất hiện tại thì nó cũng không có đủ để phát triển lớn hơn Khi mà muốn làm được nhiều hơn, công sức nhiều hơn thì buộc lòng là phải thêm một thay đổi chế mới Có thể là mình chuyển lên làm dây chuyền là nhưng làm sao vẫn để tạo được công an việc làm cho người kiếm thính có nghĩa là họ đang làm tay nhưng họ chuyển sang máy họ vẫn vận hành được đó là một cái điều mà em sẽ cố gắng để làm những cái sản phẩm của anh là vinh cảm thấy rất ấm áp nếu mà có một điều gì đó gửi trao cho những cái sứ mệnh tiếp theo đặc biệt là những cái em mà đang được anh giao cho những cái công việc như thế thì anh sẽ nói điều gì với các em các bạn có thể làm được chỉ cần các bạn có một cái ý chí quyết tâm để làm một công việc gì đó cho dù có thất bại nhiều lần nhưng mà chỉ cần mình toàn lực cho nó toàn tâm cho nó thì các bạn sẽ làm được các bạn sẽ làm được một câu một người anh chia sẻ cũng như là động viên những người em rất là đặc biệt chúng ta nói về khát vọng mùa vàng là nói về những sản vật của nông nghiệp nhưng qua câu chuyện một sản vật chúng ta thấy được những giá trị ở trong đó và đến ngày hôm nay anh nam là chúng ta thấy câu chuyện đẹp như thế và ngay bây giờ chúng ta sẽ thấy một câu chuyện đẹp hơn ở một tiểu phẩm một bắt đầu mới Do nghệ sĩ Hiếu Đằng, Phước Lộc, Mi Ha và đặc biệt là có sự tham gia của anh Nam ở đây Xin mời quý vị đón xem Thôi, anh sợ lắm mà Có sao hết trơn á, cha em hiền dữ lắm Chị biết hiền dữ lắm Cha ơi Em từ từ đi, không mấy từ từ có được không Có hết Chuyện gì đó Cha ừ. <cười> Dạ, con, con chào bác Bạn trai con đây đó ha 
dạ ừ. nhìn tướng tá cũng được đó ừ. bước qua đây tôi hỏi chuyện cái coi dạ đàn ông con trai phải mạnh mẽ dạ thẳng lưng lên dạ nghe tôi hỏi đây làm việc gì dạ như... công việc gì mình làm á Giết gì? Bây giờ con làm gì? Nhân viên văn phòng Làm văn phòng thì nói văn phòng Có gì đâu mà ấp a ấp úng <cười> Dạ Ô Cậu đang che giấu tôi điều gì à Giờ đâu có đâu bác Không có Được Rồi nhà cửa có chưa? Dạ Ừ dạ. Có chưa? Dạ có 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 thì nói có bác... Bộ cậu đang che giấu tôi điều gì à Không có mà bác ừ. Ừ. Cha làm vậy người ta sợ kìa Cái gì đâu từ từ thôi Sợ cái gì mà sợ Cha làm gì mà nó sợ Hả Cậu có điều gì muốn nói không Con không giấu gì bác nữa Con từng là nhân viên văn phòng Đó Con làm ăn được một số tiền Rồi con không làm nhân viên văn phòng nữa Ừ giỏi Con hùng hạp với bạn con Con đầu tư con kinh doanh Ừ được mà cái đâu giấu Rồi con thua lỗ bây giờ con trắng tay rồi Gì Thua lỗ Dạ <cười> Thua lỗ thôi mà Ba không là con hả? Thua lỗ thôi cái gì đâu la Trời ơi chuyện bình thường Ủa trời ơi trong cuộc sống mình á Phải có thăng có trầm con hiểu không? Quan trọng là mình phải giữ vững được cái niềm tin của mình trong những lúc đó Chuyện bình thường thôi con Trời ơi Thiệt hả bác? Ừ bình thường thôi Bây giờ bác nói con nghe Dạ Con từng làm văn phòng Dạ Con chuyển qua kinh doanh Con thiếu kinh nghiệm thất bại là chuyện bình thường Dạ Mà quan trọng đừng để trong cuộc đời mình á Thất bại nhiều quá nha con Thất bại là mẹ thành công Nhưng đừng để cuộc đời mình có quá nhiều bà mẹ Dạ <cười> Rồi Được rồi nè bây giờ nè Để bác giúp cho Dạ Hai ơi ra đi con Dạ có con chơi ơi Làm hết không Đây Xin giới thiệu với con luôn Đây là hai à, Anh của con Hảo Đó Nó cũng từng thất bại một lần đó nhưng mà nhờ có gia đình bên cạnh động viên cổ vũ tinh thần cho nó mà quan trọng là cái ý chí của bản thân nó cũng phải vững bền nè à, mới vượt qua được cái điều đó bây giờ con trai có hãy truyền kinh nghiệm lại cho em nó đi con thất bại có gì đâu à, dạ. bây giờ quan trọng á em thất bại nhưng mà có ý chí em dễ mới lựa chọn một công việc đó em tâm huyết với nó làm sao em kể câu chuyện mình ở trong đó thì có những thất bại lần nữa lần nữa nhưng mà em quan trọng em đặt cái niềm tin ý chí là có là em sẽ thành công thôi có gì đâu Cha tự hào trẻ con Hay quá anh hai ơi Ô, em, em cảm ơn anh nhiều à, Em sẽ cố gắng Nói chung bây giờ là công việc á, là cứ theo hai Đó dạ. là nó sẽ chỉ đường đi nước bước cho con Dạ ha Đó còn việc tình cảm là hai đứa là phải giữ nha Dạ, dạ. <cười> Con cảm ơn bác Cái gì? Cái gì mà bác nữa mà bác ừ, Dạ Con cảm, cảm ơn cha Dạ, em xin cảm ơn anh Nam, cảm ơn Miha đã đồng ý hỗ trợ với tụi em trong phần biểu diễn lần này Hôm nay đến đây thì em được nghe câu chuyện của anh Nam thì em dành cái sự ngưỡng mộ cho anh Không những là anh đã có nhiều cái nỗ lực cho bản thân mà anh còn giúp đỡ thêm nhiều người khác nữa Ồ. Dạ, và em cảm thấy rất là trân quý vì điều đó ạ à. Anh Nam cho em hỏi là anh Nam có yêu thích hay là thần tượng một cái người nông dân nào đó không? có thần tượng một anh đó là anh Bùi Xuân Thắng giám đốc công ty cà phê Cầu Đất Bin một người mà dám bỏ những cái nền nuôi trồng cũ mà chuyển sang cái nuôi trồng hữu cơ đồng thời khi mà anh thành công rồi thì anh lại mang có một số tiền đó để anh hỗ trợ lại làm những học bổng cho những cái gia đình nuôi trồng cà phê ở đó đó là điều là bên học hỏi và vươn theo Ừ. À. Nhưng mà anh ơi, có những ca bạn trẻ đó vẫn đang loay hoay với những cái sự nghiệp khởi nghiệp bằng nông nghiệp của mình á Thì bây giờ anh có một cái lời khuyên hay lời động viên nào dành cho các bạn để các bạn sẽ là tin tưởng bản thân mình là sẽ cố gắng, cố gắng, sẽ có thành công vào một ngày nào đó mà à, Thì hiện nay Việt Nam là một nước nông nghiệp thì các bạn ở mỗi địa phương nó đều có một cái dòng đặc sản riêng nào đó Thì khi các bạn chọn cái hướng khởi nghiệp thì nên chọn cái khởi nghiệp đánh, đánh mạnh và đặc sản địa phương Và hãy nghĩ ra một cách nào đó mới lạ nhất Vì các bạn hiện tại đang có những cái điều kiện như là vấn đề truyền thông công nghệ Bây giờ nó rất là tiến tiến, các bạn chỉ cần chịu khó học hỏi, tìm tòi và quyết tâm quan trọng là vẫn là ý chí Dạ em xin cảm ơn anh rất là nhiều Và bây giờ xin mời anh đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh lên trao kỷ niệm chương cho anh ạ à. Dạ, em cảm ơn anh Vinh Dạ Và mọi người ơi đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Khát vọng mùa vàng nha Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 Và ngay bây giờ chúng ta cùng gửi một niềm tin 
khát vọng mùa vàng khát vọng vươn xa một người bạn tặng cho một chậu hoa khi mà mình mà tìm hiểu sâu thì mình mới biết đó là hoa cẩm cù mình treo chung trong một cái nhà lan ở nhà thì nó sinh trưởng phát triển rất là tốt sự đa dạng và phong phú của loài hoa này rất là độc đáo.